Der Hybridisierungsversuch meiner Katze mit dem Laptop. Ein altes Aspire One Netbook versagte. Ammoniakreiche organische Flüssigkeiten, die über den USB-Anschluss in die internen elektronischen Komponenten eingedrungen sind und einige Metallkomponenten korrodiert haben. Viele Funktionen des Notizbuchs herausstellen und alles mit der Chanel-Nummer 666 imprägnieren. Aus Katzenurin hergestellt, daher musste ich das Notebook komplett zerlegen, um das Oxid loszuwerden und die elektrischen Kontakte wieder aktivieren, aber in der Eile habe ich vergessen, die Lautsprecher wieder anzuschließen. Da ich es also wieder auseinandernehmen musste, nutzte ich die Gelegenheit, um dieses Video zu machen. Was im Prinzip ein generisches Verfahren zum Zerlegen eines beliebigen Notebooks darstellen kann. Vielleicht für eine Reparatur oder ein Hardware-Upgrade, RAM-Erhöhung. Austausch von Massenspeichern, Austausch von WLAN-Modulen USB. Das betreffende Netbook, da es sehr verbrauchsam und kompakt ist, verwende ich es als kleinen Gabelstapler für eine Nextcloud-Heimwolke. Wie in einem vorherigen Video gezeigt, siehe die Anmerkung mit dem Link oben rechts. Nachdem ich die Schrauben auf der Rückseite identifiziert und herausgeschraubt habe, entferne ich die Tastatur, indem ich einfach auf die drei Anschläge drücke und Aushaken des Flachkabels aus dem Verbinder, nachdem die Sperre angehoben wurde. Ich finde und löse die Schrauben darunter von der Tastatur. Ich löse das Flachbandkabel vom Touchpad-Anschluss, nachdem ich die Verriegelung angehoben habe. Ich trenne die beiden Körperteile. Ich entferne die Karte mit den Audio- und USB-Anschlüssen. Lösen Sie die Antennenanschlüsse am WLAN-Modul. Ich entferne die WLAN-Karte. Ich trenne den Stecker des Flachbildschirms vom Motherboard. Ich nehme das Motherboard heraus. Hier ist der Anschluss der internen Lautsprecher, den ich vergessen hatte, mit dem Motherboard zu verbinden. Ich schraube die Displayscharniere vom Korpus ab und löse sie. Ich entferne die internen Lautsprecher. Smontol ist Platte. Hier ist ein Effekt der Oxidation, die durch Ammoniak verursacht wird, dass es geschafft hat, das Aluminium zu durchdringen. Festplattenschutzhülle. Ich extrahiere die RAM-Speicherbank, nachdem ich die Riegel gelöst habe. Ich entferne die BIOS-Pufferbatterie. batterie 
vorher zur Behebung der durch die Körperflüssigkeiten der Katze verursachten Schäden. Ammoniak enthaltend, habe ich alle Kontakte und elektronischen Teile gereinigt. B. Mit einem elektrisch reaktivierenden Svitol, einer alten Zahnbürste und saugfähigem Papier. Bauen Sie alles wieder zusammen, indem Sie die gleichen Schritte wie beim Zerlegen ausführen, jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Um Fehler zu vermeiden, ist es immer ratsam, Schrauben und Komponenten während der Demontage zu katalogisieren, wie Sie es bevorzugen, um beim Zusammenbau keine Fehler zu machen. Um den Vorgang zu beschleunigen, habe ich sie einfach in kleine Gruppen auf dem Tisch aufgeteilt, wenn die Leistung des Notebooks durch ein Hardware-Upgrade verbessert werden soll. Offensichtlich ist es notwendig, die alten Komponenten durch die neuen zu ersetzen und mit der Montage fortzufahren. Danke, dass Sie sich das Video bisher angesehen haben. Ich lehne jede Verantwortung für eventuell entstandene Schäden an Menschen, Tieren und Sachen ab. Für diejenigen, die dem Verfahren folgen möchten, das nur zu Unterhaltungszwecken dient. Ich hoffe, ich war Ihnen behilflich und habe Sie angenehm unterhalten. Wenn du es noch nicht getan hast, kommentiere, teile, like, bedanke dich super und abonniere den Kanal. Ich stecke das Netzkabel ein und versuche, auf das Netbook zuzugreifen. Das Betriebssystem Linux Debian wurde erfolgreich geladen. Und alle Peripheriegeräte scheinen perfekt zu funktionieren, während die Katze einer liebevollen Pflege anvertraut wurde. Vom Katzenexperten von Besessene Katzen auf Realtime Kanale 31. Danke für die Unterstützung. Tschüss.